Hello my dear students. Today we are going to learn an interesting poem of 12th standard which is written by William Shakespeare. The topic of the poem is All Worlds a Stage. So I told you already about Shakespeare. How world famous he is. Why he was called as the father of English dramas. Everything was given in the previous video. Suppose if you have not watched that, please go back and watch it and come back. The link I have given in the description as well as in the i button. So before going into the poem, do subscribe to our channel and click the bell icon without fail. So in this poem, William Shakespeare has described the seven stages of man. So Manisha Nodar, and he has explained in a wonderful way. If you read this poem, you will definitely love this poem. So let me read out this poem first. All the worlds a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And the one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. At first, the infant mewling and pucking in the nurse, shining morning face, creeping like snail, unwilling to school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier full of strange oaths and bearded like a part, jealous and honored, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the canon's mouth. And then the justice in fair round belly with good cap and lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instances, and so he plays his part. The sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful host well saved a world too wide. For a shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere obrian sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. So the first three lines of the poem are all the worlds a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. So all the world, the whole world is a stage. Shakespeare is comparing the whole world to a stage. In the Ulagame or Nadaga Medai. And next line. And all the men and women merely players. In the Ulagatla Manshanglu, that is all men and women are mere players. So do you know the meaning of players? Yes, actors. So in the Ulagatla Valra Ella Manshanglame or actors. Okay? That is in the Ulagame or Nadaga Medai. Adilvadu Manidar Galella me Nadigar Galda. What a wonderful line, isn't it? The next line. They have their exits and entrances. All men and women have their exits and entrances. What do you mean by exits and entrances here? It is the birth and death of human beings. So entrances means birth and exits means death. So in the Ulagatulakra Ella Jiva Rasigalu or entrance or exit und Ilya. So they have their own birth and their deaths. Then and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages. So one man in his lifetime he plays many parts. That is our different different roles that he play panrama. One man is our own roles play panrama. So on the roles he has sorted as seven stages of man. Are you curious to know the seven stages of man? Let us continue. So here are the seven stages of man. So about this only we are going to see. So the first stage of man. Let's see what's it. At first, the infant mewling and pucking in nurse arms. The first stage is the infant stage. Infant is a baby. Kurande Purvam. So, Kurande Purande Odane, what he will do? See, mewling and pucking in the nurse arms. So, nurse or arms, 
சின்னதா அப்படியே மிலீசா அழறது பூனைக்குட்டி அழற மாதிரி தட் இஸ் மீலிங் அண்ட் பக்கிங் பக்கிங் இஸ் ஜஸ்ட் வாமிட்டிங் சோ இஃப் யூ சி இன்ஃபன்ட்ஸ் இட் வில் கீப் ஆன் கிரைங் அண்ட் இட் வில் கீப் ஆன் வாமிட்டிங் சோ தட்ஸ் தர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் இன் தட் ஸ்டேஜ் வி ஆர் ஹைலி டிபெண்ட் அப்ஆன் அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் and the second stage is a school boy see what he does then the winning school boy with a satchel and shining morning face creeping like snake unwillingly to school and a winning school boy winning is expressing unhappiness romba sogama the school boy is carrying his satchel satchel is a shoulder bag and creeping very unwillingly like a snail or natta mari romba unwillinga ana face romba morning shining face mari so idhil irundha neenga vandu rendu meaning irukku and the stage da romba or poo vandu pudusa malarnda and the first bud pudusa malarnad illaya so and the bud evlo prahasama irukum adha vandu and the school boy oda face oda compare pandranga shining morning face okay but he is unwilling okay nam ellarume apdi da maaliya so unwilling to go to school what he does in the second stage second stage is a school boy he is with a bright face but he is unhappy because he wants to go to school and he unwillingly carrying his shoulder bag and creeping like snail natta mari slowa urundittu porara school and the third stage is a lover boy so what a lover boy does see and then the lover sign like furnace with a woeful ballad made to his mistress i do and then the lover the lover is sign like a furnace or furnace indrathu the tea kadaila adala vachirpaanga le and the burner mari so ullukulla avaru vandu abbe eriraar yengraar edukna for the attention of his girl so he is singing all woeful sad ballads song love songs and expressing his love to his girl and he wants her attention to him okay so our and the girl would attention kaga avaru rombave yengi he is singing woeful ballads that is sad love songs and the fourth stage then a soldier full of strange oaths and bearded like a pard jealous and honored sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in canon smooth shakespeare has given big description for this fourth stage only so fourth stage is a soldier he will be very strict and stubborn very bold and brave so fourth stage is like a soldier stage so what he does in that stage then a soldier full of strange oaths okay you never have seen such promises ரொம்ப வைராக்கியமா என்னால இதுதான் முடியும் அதான் முடியும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஓத்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ப்ராமிசஸ் அண்ட் பியர்டட் லைக் அ பார்டு அப்படியே தாடி வச்சுட்டு ஒரு லெப்பர்ட் மாதிரி இட்ஸ் அனிமல் இன் டைகர்ஸ் ஃபேமிலி ஸோ லெப்பர்ட் மாதிரி தாடி வச்சுட்டு அண்ட் ஜெலஸ் அண்ட் ஹார்னர் ஸோ அவனுக்கு வந்து மரியாதை வேணுன்றதுல ரொம்ப ஜெலஸா ரொம்ப செல்ஃபிஷா அண்ட் சடன் அண்ட் குவிக் இன் குவாரல் யாருனாலும் பாத்துக்கலாம் நான் தான் அந்த உலகத்திலே பெரிய ஆள் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டீன் ஏஜ் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அந்த ஏஜ்ல வரக்கூடிய அந்த அசட்டு தைரியம் யாரா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே சடன் அண்ட் வெரி குயிக் அண்ட் குவாரல் சண்டை அடிதடி எல்லாம் ரொம்ப குயிக்கா இன்வால்வ் ஆகிறது அண்ட் சீக்கிங் த பபுள் ரெப்யூட்டேஷன் யாரா இருந்தாலும் அவனை மதிக்கணும் அவனுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் என்ன வந்து புகழணும் இந்த தேவையில்லாத புகழ் அதாவது சீக்கிங் பபுள் ரெப்யூட்டேஷன் Have you ever seen a bubble? So, a bubble will be just a temporary. Yeah, so, in a lifetime, it's just temporary. And if you break that bubble, there will be nothing inside. So, in that bubble, he is comparing to your reputation. Reputation is nothing but pugar. So, one man is a pugar and that is a bubble. How temporary it is. Yeah. So, in that bubble, one temporary pugar is in the soldier stage. The man is in the soldier stage. Seeking the bubble reputation. even in the canon's mouth so canon is this if you have not seen you can see the picture of it and the birangi poduvaanga laya so adha kaluthuk mela katti vechu 
நீ இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னாலும் இல்ல இல்ல நான் இதுதான் செய்வேன் எனக்கு சாவே வந்தாலும் என்னோட வழிதான் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கிறது தான் அதாவது போல்ட் அண்ட் டேரிங்கா இருக்கிறது அந்த ஸ்டேஜ் சோ ரொம்ப கியூரியஸா போயிட்டு இருக்குல்ல த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் யூ கேன் சி இன் த பார்ட் டூ ஆஃப் திஸ் வீடியோ த லிங்க் ஃபார் த பார்ட் டூ இஸ் கிவன் இன் திஸ் ஐ பட்டன் கிளிக் தட் அண்ட் கண்டினியூ வாட்சிங் தேங்க்யூ